。但咱们学校都是青春期的小男生，正是荷尔蒙旺盛的年龄。他穿成那样，你这再招摇过市，你不影响大家学习呀、啊？我看就属你不着调，你讲什么呀？不是，这话糙理不糙。今天这事儿啊，我给你分析分析。校长，就是借故找茬。老板，你什么人？我们一般同事还不知道吗？啊，你就不会干那种事儿。但是校长什么情况，你还不知道吗？他媳妇儿去世那么多年了，一直都没再找。可你倒好，刚离婚就找一年轻漂亮小媳妇儿，你说他心里能平衡吗？不是我。不是我说你，你这种行为岂止是饱汉子不知饿汉饥，简直就是乞丐面前吃烤鸭，还吧唧嘴，他能不生气吗？你说这事儿我还把他给得罪了？不是，你以后低调点就行了。校长再怎么眼红，他对你还是不错的。生你做了体育组组长，又给你涨了工资，哎，我教龄比你还长，都没这待遇。你呀、啊。管住你那嘴，少整点八卦啊！还有啊，这事儿别再唠叨了啊，让玛丽知道了不好。对对，不用大碍事跟孩子瞎说什么呀？哎，不是，说起你们家闺女来了，她今天都没请假，我的课居然敢不来上，没去上课？对啊。妈的骗子越来越不像话啊！怎么着？找不着人了？哎，上楼上楼，又给他记功课了。不是你跟自己闺女置什么气？你的事儿，我我这给你提一醒啊！我跟你说呀，是，真是。再不接电话，你今天就死定了！你这狗咬人啊！不打麻不行，拿走！不要人稀罕吧，人家狗才稀罕呢！你不会给狗戴个脖套啊？戴什么脖套？你是要洗牙、啊？是什么？我要洗牙、啊！哎呦，你什什什什么？一点都不专业！走走走，越远越好，走！什么玩意儿啊？啊？怎么了，老韩？怎么跟吃了炸药似的？你们一直都说顾客是上帝吗？有你这么对待上帝的吗？谁是上帝，我说了算。老韩真不是我说你，你说丹丹走了以后，你都气走多少客人了？谁让以前胡搅蛮缠的客人都是他负责的呀？哼、嗯，真是距离产生美呀、啊！啊，怎么的？现在知道人家戴安分的好了吧？我告诉你啊，以后这种客人，你负责。可别，我的脾气还不如你。让我伺候这些客人，咱这店两天就倒闭了。哎，要不你跟小芬服软，让他回来吧。少跟我来这套啊！大丈夫一言九鼎，让他跟我道歉。得，不用道啊。到时候，戴安芬就结婚了，摇身一变变成了博士夫人，等着后悔死。哎呦，就他那吃惯了炸酱面的胃，家里讲一鬼子，有他受的。说的跟人戴安芬他爹似的，嗨，别硬撑了，后边又不会死。我是老板好不好啊？你见过老板求员工了吗？你没求过我？我求过吗？啊，你说说，我求过吗？你让我给你叔说。求我们加班，求我们给你当秘书，求我们给你介绍女朋友，求我们假装暗恋你，还求我们在你喜欢的妞面前，假装打起来。还让我给你数吗？行行行行行行，不用不用数不数啊！我跟你说啊，明天我就开始招人，我现在就招。嗯，我还不信呢。我也不信你能招着我们那么好看。哎，哥俩，秋风说他不来了啊，让我跟你俩说声对不起。他还知道对不起啊？能怪他吗
，要不是你跟娜娜那点破三角恋的事儿，他能走吗？行不行？我怎么就三角恋了？哥们儿跟娜娜压根儿就没好啊，他早就不想玩了。上次想退没退成，这次是对面就给我撂挑子。你甭管怎么着，现在演出马上开始了，想点办法吧。大不了今儿不演了，不就完了吗？不演了，预售款我都花干净了，这钱谁还呀？就是的，我那钱也交了房租了。我跟你们说啊，我看了那合同了，咱们要不演，赔三倍违约金。别别别，咱们赔不了，行吗？咱这次预售票全卖光了，观众在外面等着呢。咱今儿要是演不了，将来谁还找咱们演出啊？要不然这么着，哥们儿还一招，呃，咱仨今儿谁当吧主唱？别逗了，长大那首歌咱仨谁能唱啊？那到底怎么着吧？我来唱。你你你谁呀、啊？你们不记得我了？我可是你们反光镜的始祖粉儿，你们所有的演唱会我都看过，这些歌我也会唱啊，连前奏我都能哼出来呢。真假的？当然了。那你们哥俩说怎么着？靠谱吗？看来只能死马当活马医了，试试呗。行，那就试试。整，来。哎，就是。别紧张啊，你这汤底都是一包萝卜白菜。台下看着可不乱，你这个新成员比我受欢迎。算了吧
，观众看我一小姑娘没忍心揍我，只有你才能压得住场。你可千万别退出啊！要是连你都退出了，反光镜就没意思了。我是真的不想玩乐队了，你得允许我重新寻找人生的方向吧。别不开心了啊，赶紧回家吧。你爸妈该担心了。哎，那我还能见到你吗？你好好学习，到时候我带你玩去。你这不糊弄我呢吗？我就算是考了年级第一了，我上哪找你去、啊？我把微信给你，你考了第一，你把成绩单发给我，承诺肯定兑现。哎，那我这个还给你，送给你了，当做第一次演出的纪念。真的？哎，秋风哥，我想学吉他，你能教我吗？你别找我学吉他啊！我这辈子最讨厌当老师，更讨厌当老师的人。你去找李鹏去，他的吉他弹得比我好。他长得太影响学习效率了。哎，对了，他们刚才说要去吃烤串，你不去啊？你总得正式告别一下吧？就算退出了，你们还能做朋友啊？哎，怎么，你不送我呀？走吧。哎，师傅，你等一下。秋风哥，无论你当不当主唱，我都是你的头号粉丝。谢谢，赶紧回家。那我那我走了。哎，拜拜，加油啊，拜拜。说怎么回事，哥俩？咱们今儿也算是大难不死，逃过一劫呀、啊！姓丧啊！啊，哥俩，我还真有点想秋风。哟呵，现在可以啊，不想姑娘，想爷们儿了。主要是他这一走，我也想起他那小枣糊脸，还真挺招人稀罕。我也想秋风。你记得以前咱们给别的乐队暖场，一分钱不挣，每次吃饭都是他结账。谁要是抢人买单，那要他命了。吃饭点钱算什么呀？咱刚组乐队那会儿，排练费、设备钱不都是秋风花？就连咱们第一次演出，找那些假粉丝，都是他负责张罗找的。不是不是不是，记错了，那次是王小米找的，好吗？王小米是吗？可不是吗？王小米去那什么菜市场，拎了几个老头，打扑克的，叫咱们演出去了，一首歌没唱完，人家全跑了。想起来想起来，没全跑啊，绝对所有剩一老头，老头跟我聊半天嘛，说我打鼓不行。最后，一打听，你猜怎么着？啊，老头年轻时候是腰骨断了。<笑>我都无语了，我。哎，哎，哥哥俩，咱这酒又不是为了养鱼使的啊，咱咱喝一个，好吧？来来来来来来，哎，赶紧。我这杯是秋风的。嗨，你刚才撒地上得了，喝喝喝，往哪撒呀？我还你怎么来了？啊？啊啊谁呀、啊？谁呀、啊？小子你，你想来似的回来呀你？我虽然不是乐队主唱啊，但是我作为你们的小粉丝，我过来蹭个饭总行吧？行行行，你还知道回来？我不俩了，今儿来哥几个啊？虽然咱音乐散了。但是咱有情不能散，我就等着你们成为中国最牛的乐队的时候，到时候让我的十二指肠全都毁清了啊！得嘞，走一个吧，你先过了今夜再说吧。来，我死的，看我嘴型，喝死你！来着。哎，怎么还能睡啊？闺女失踪了，我睡得着吗？大惊小怪。我又不是第一次晚回家了，以前你不是睡好好的吗？下午旷课了是吧？就知道孙老师会告状。我已经跟孙老师说了，给你记旷课了啊。学校规定你也知道，再旷两回就开除你。不是你让他给我记旷课呀、啊？你还是我亲爹吗你？你哎。我不是你亲爹，我现在就开除。体育老师有资格开人吗？你以为你自个儿校长啊？我跟你说，我要是校长，先管好自己老师再说。什么意思？没意思。你手机为什么不开着？没电了。我给你买手机就是跟你联络方便。你要是老关机的话，干脆扔了别要。你就会拿这威胁我是吗？我就威胁你了，怎么了？你看你像个学生吗？啊，画的跟鬼一样，穿这身晚上怕流氓看不见你啊。
，你有功夫管我穿什么？你怎么不管你自己女朋友啊？我这一身啊，我至少该遮的地方都遮，我没露个对象跑学校逛逛去吧？我至少知道什么场该穿什么，没丢你脸。你也应该知道你未成年，知道吗？再说人人人丢我什么脸了？你要干嘛呀？不行，不行，站起来，没事儿。哎，你不是刚才挺大了吗？别动了，别动了！你怎么跟郭敬明似的？郭敬明怎么了？人家郭敬明，人抬个头，四十五度角啊，流个眼泪，把钱就挣上了，还怎么着呀？啊，对对对对，今天咱们哥几个就学他了，学着呢，喊，口眼儿天，狂喊，喊出来。全都能实现。我先来，我先来。嗯，你先来。我要考上音乐学院。怎么呀，你这个？别别别，你听我这个。我要追林志玲，我要追到林志玲。你们俩行不行啊？啊，哥几个，抬头看看那几座大厦，将来都是我们的，好吗？土豪，吹吹吹。哎。哎，怎么了你？我想要王小米回来。我想要王小米。哥几个，咱撤吧，这孩子没救了，没出息。今晚上死街上，咱们咱们回回家，这也叫冤枉。那给你吧，那，那老师。再叨叨记你零分儿，来、哎，这就往后转，来、哎，递过去。这早点别吃了，收起来，把没用的东西都收起来了啊！你俩卷了，一会儿，一会儿就收拾了，你把卷子拉下来。欣然，去去，欣然，欣然，老师，我不让抄卷子，他拿笔捅我。你站起来。给我出去！刀子，还想干嘛？看什么？看卷子！你别留话，好好审计。你是不是瞎胡闹吗？啊，王小敏，这哪是一大老爷们来的地方？哎呀，我跟小芬团购的体验券，明天就过期了，这不他没回来吗？
还跟你闺女置信啊？嗯，就是他没逃课。哼，课倒是来上了，倒板着个脸，要跟我示威似的，一看就是昨天把我出卖。孩子都快气死了。嗯，昨晚半夜回来，话跟鬼似的，说他两句吧，还跟我顶嘴啊，想跟我干。说这孩子到青春期怎么就这么讨厌呢？你们家孩子也这样。我儿子我倒是想管他，天高皇帝远的跑到美利坚，一打电话回来就要钱。比起我来，你知足吧你。你说怎么都跟欠了他们似的。嗯，女儿是上辈子的情人，儿子是上辈子的债主。还做什么业了？上辈子找这么一个。债主，我们家也有一个。我这说实话呀，自打离婚以后，孩子性格变了，这让我有点着急。正常，这岁数正是叛逆的时候，再加上你们家这复杂情况，爹妈离婚了不说，俩人外边都还有一个啊。这孩子不离家出走就不错了。闲着没事跟我说这个，弄得我都吃不下饭。你哪回少吃了？你这行道这严，你这送给谁的呀？这床你自己吃了，只能在店里面喂狗了。这是巧克力，狗能吃吗？亏你还干这行，真恶心。这是黄建祥的翔，翔你自己吃去吧，翔。所以我觉得就是特别给力，你知道吗？然后那天吧，他就那，你没事吧？我说你诚心的吧？我只是不小心打到他了呀。你哪只眼睛看着我诚心的了？不就人家白天没让你抄卷子吗？有这么小心眼吗你？关你屁事儿！你必须跟欣然道歉，道歉。我要是不呢？算了吧。张杰，张杰，张杰，又不，让你打死人。老板，怎么回事？他欺负同学，欣然白天考试没让他抄卷子，他就拿球砸人家。我没有，我也不是故意的。欣然呢？走了。既然没有别的目击证人，你们两个每人发报十卷。Yes sir。马老师，我先上课去了。啊。你快去吧，不想让别的同学说你爸偏心吧？你这不叫偏心，你这是愚蠢，愚蠢。怎么跟你爸说话了？跟你们说了多少遍？篮球不是个人英雄主义。讲的是团队精神。看，今天在场上表现，一个个无头苍蝇似的，都想着自己出风头了，像话吗？每人围着操场发报十卷，凭什么呀？你有意见、啊？干什么呀？还不让人说人话了是吗？你比赛当天在哪儿？现在对我们撒气，反正已经输了，再练有用。输了球，谁心里都不好受了。怎么了？输一次就想破罐破摔了，以后就再也不想赢了。没有以后了，这是我最后一次进联赛的机会。哎呀，不好意思，不好意思，不好意思。
你怎么来这儿啊？你都两天没看见你了，过来看看你，想我了吗？哦、别再来学校找我！为什么呀？我就喜欢接你放学。这好歹是我工作的地方，您怎么好了？女朋友接男朋友下班，天经地义的，有什么不好的？咱们也可以低调点。你是人民教师，你又不是明星，还把狗仔拍呀、啊？你还知道我老师啊？那我得为人师表了。我可不想因为谈恋爱影响了工作。再说，这全校人都知道你是我女朋友。我这玛丽还不知道我跟他妈离了，让他怎么跟人说呀？这不是为难他吗？你是不是因为上次那事儿就把我特别给你丢脸了？别闹啊！我可不想跟你吵架，尤其不想在学校门口跟你吵架啊！那行了，以后我不来学校找你。这活也太难干了吧！给条狗拍照还得去他们家，我这还宿醉呢。哪儿那么多废话呀、啊？要是事成了，分你二百块钱不就得了吗？二百，起码三百吧，我说。哎，哎，你在这等我。哎哎哎，为了三百块钱，你至于吗？一个人多没劲呀、啊！要咱俩一块儿，没劲。嗨，多有个性的呀！你知道老子是谁吗？不知道。给你脸不要脸，找抽吧你！哎，哎哎哎哎！都没事啊！你俩一块儿的呀？我这个人特别有道德，从来不动用朋友。你玩你玩。你又心情不好了，每次心情不好你都来这儿，反正记着啊，有什么事儿，随时给我打电话，谁叫谁到。傻子。田小姐，你可算来了！怎么了？出什么事了吗？不是不是，是这样，我们公司砸了一笔生意，他在里边训人呢，都训一个钟头了。我这才住了几天院子啊，一千万的单子就这么没了。看你这精神头恢复的不错呀，说你就行了啊，都到饭点了，他们还没吃饭呢。去吧，先吃饭去，回头再说。以前上学的时候，你跟闷葫芦一样，现在看你训人训的不错呀啊！这怪我，这不都让他们给逼的吗？我可是跟你说过我要来的。哟，光跟他们跟这儿较劲，忘了刮胡子了。哎，别别别别别，先吃饭。吃完了再关。哦，好，好，好，吃饭。哎呦，喝，真饿。慢点儿，你这胃刚好的，要细嚼慢咽的，每一口都要嚼五十下。
。好吃吗？好吃。哎，跟你说，还真是第一次吃你做的饭。哎，胡说，以前不是老来我家。我这个还是把胡子刮了吧，我这心里老惦记着啊。嗯。怪脾气，什么呀？哎呀、哎，我来吧。哎，好嘞。哎，这又，你这都有白头发了。年纪大了呗，你这不也有白胡子了吗？我老喽，哎，你说啊，这么多年，这时间一晃啊就过来了，啊，咱俩可不能再浪费时间了。咱们啊，应该互相做着伴儿，把这后半辈子走过来，啊。哎，这个这个。烧豆角，那个米饭，菜在锅里，你饭在电饭煲里，自个儿盛着吃啊。我出去一趟。王小米，你别睡了，醒醒吧！我跟你说，这女的不能上赶着男的。你说你那小饼干就应该跟这狗零食似的
，他表现好你就给他一个，你的好当狗食了，他嘴能不刁吗？别睡了。哎呦！我给你做的饼干，你至于给我送回来吗？你不是见面得预约吗？啊，我们小米找你都不行，你能随便来告？身为他的领导，是不是？咱得谈谈吧。你把身份证先拿出来。对不起，我是来跟你道歉的。金志亮。给我做那饼干，特别喜欢。这是我给你做，做的不好，一点心。吗？什么呀？不是紧张油条吗？还不如油条。我晃着晃着晃怎么了？做的是不是不好？小，是一说两说，一说一。你都是圆的，我有那么胖吗？做的时候挺细，放烤箱里一烤，烫，<笑>是吧？那我尝尝。不给你尝，没你的份儿。不如我那狗拉便，长毛我告诉你。长毛不给你吃。那天不是针对你，是你学校的事儿，心情不好。对不起啊。你们校长又找你麻烦了？没有。家说他两句，还跟我这犯贱。你不会以为跟我学的吧？可你也不会学这么快吧？你们俩挺多是物以类聚，人以群分。说我这找一女朋友，心疼跟我女儿似的，这叫怎么回事儿？恋童癖，变态！耳朵怎么这么尖？都有呢，小乖。哎，你好，你好，你好，你好，好了，好了，您这边请啊。小米干活了，来来来，你这边回去了，书包没收拾。啊！行行行，这不行。我收米。哎。呵，这么乖呢？啊，吃饭了吗？少管我。还生霸气呢？啊？这不是让你跑圈吗？啊，既能锻炼身体，又能磨性子，多好！就算你不犯错，我爸也想让你多玩几圈。我就没犯错，你这是非不分，糊涂蛋，我真行。不是你脾气真得改一改啊！在家你对你爸这样，在学校你也这样，将来走向社会非吃大亏。你少给我上政治课啊！就你那胆小怕事，怂样，幸亏我没随你。我告诉你。真要这样欺负你，爸豁出去不当这老师，就揍你一顿。但你是我闺女，我还不了解你，我都不问什么原因啊。可你跟人一男孩打架，你女孩子真吃了亏怎么办？那你总得问问事实真相吧？啊，你不闻青红皂白，各打五十大板，有你这么断案的吗？我还不是狄仁杰，我断什么案吗？老这么打架，就得给你个教训。那王小米还打架，你凭什么给他送饼干了呀？别生气了，给你二百块钱。二百块钱弥补不了我伤害。五百，五百块钱要还弥补不了，那我就不弥补了。那我还给你擦半天那烤箱呢，你渣都不给我剩啊！垃圾桶全是糊的，你让我怎么吃啊？没事，你发什么垃圾桶啊？你真大啊你！可真喜欢老马，这王小米魅力这么大呀！你跟我妈在一起这么多年，你都没给她呢。这买回烤箱来，我也是头一回做，这试验品呢，为外边小白鼠。等我练好了，给我闺女做啊！得了吧你，我可没这口福啊！不过你下回考完以后自己收拾行吗？别自己出去浪漫，还让我给你擦屁股。我给你擦屁股时候少啊，打小一把屎一把尿，把你拉扯大，容易吗？你还让不让人吃东西了？嗯，这桃甜
，吃这个。嗯，我吃。好啦，看那么久了，看够了没有啊？差不多行了啊，我这儿忙着呢。别你干嘛呀？你看，看到了吧？我挂了啊。自己找原因去，都怪我呀！命苦，胃太好了，没好命得个什么胃出血？哎，你说我这要是呃也得个什么胃出血，是不是就有更好了？狗嘴里吐不出象牙来，哎，忙成这样了还疯疯癫癫的。嗯，对。哎，对了，咱们今儿还剩几个预约客人呀、啊？玛瑙是不是快放学了？要不然你先走吧。客人来了，我招呼。不行，仪器你还不熟练呢，温度稍微有偏差就会影响到效果。这些都是第一次办卡的客人，信誉是最重要的。我们刚开店嘛。那你儿子怎么办呀？要不你让老马接一趟